when you watch this, how do you feel? Uh, of course, I'm very angry. I'm very, very angry. That's very bad. The video shocked the world. Osama and his young son Zaid brought down by a camerawoman's foot. As you... Do you think it was an accident or on purpose? On purpose, okay. Yes, purpose. yes, yes. yes. Yeah. Ooh. Look, Zaid. And down. I think don't speak, don't move. I can't... Um, أبحث عن مكان أنا وابني أمان بهذه المدافعة والفوضى وحثت الحادثة إنه الصحفية المجرية عرقلتني وأذت ابني وكان في الحقيقة في انزعاج كبير لأنه تأذى زيد وأنا تأذيت شخصيا يعني وكان يبكي بعد الحادثة شيء حوالي ثلاث ساعات وكان مريض جدا بعد الحادثة. And when you say he's been injured, is it more physical or psychological? نفسيا وجسديا يعني كان ما يتقبل اي كلام بعد لانه ثلاث ايام مريض وكان يختبئ من اي انسان يعني كان الحمد لله يعني نفسيا تعافى منها بعد وصولنا للنمسا لانه كان يشوف الشرطه هم يساعدونا اما في هنغاري كان اي صوت شرطه او اي صوت طيار كان يرعب جدا وناهيك على انه دائما يقول لي انه اجري ممكن انكسرت بابا اجري انكسرت بابا The footage had gone viral the Hungarian camerawoman who tripped them appeared to symbolize Hungary's hostility to migrants. She apologized, saying she'd acted in self-defense. She lost her job, but Osama was oblivious to the furore. حتى ما اعرف انه عم يصورونا يعني بهذه اللحظه وما عرفت الا وصلت قريب للحدود الالمانيه يعني اربعة ايام او خمسة ايام من الحدث حتى عرفت انه في ضجه عالميه بهذا الخصوص يعني. In what looks on the surface like a fairy tale ending for them, Osama and his two sons are now in Spain. Global outrage led to a job offer for the Syrian football coach from a Spanish football club and an apartment. When you first arrived in Spain, what struck you? أول شيء التفكير وحرية التفكير هذا أول شيء يلفت الإنسان يعني عندما يقدمنا وأنا شخصيا هذا اللي يلفت انتباهي الحرية المطلقة في التعبير كونك إنسان حر شيء جميل هذا أيضا تفاجأت بالاستقبال الإسبانيين اللي كان جدا جميل ورائع زيد بالاساس يحب ريال مدريد ريال مدريد ورونالدو حصرا يعني كانت مثل الحلم وتحقق يعني لما نزل على الملعب هو ماسك في ايده ويطلع عليه مو مصدق انه مع رونالدو هو فعلا وكان حتى قلده في القفزه تبعه يعني من كثر مو مبسوط زيد لهذا الحدث الكبير شيء لا يوصف الحقيقه يعني نانو شو اسمه كريستيانو بعد المباراه عطى قميصه وانتظر اللاعبين اللي وقعوا عليه هو زيد رفض اي لاعب يوقع عليه فكان يقولوا له ليش يقول لهم حسن رونالدو وفعلا لما اجى رونالدو الوحيد اللي وقع له هو واحتفظ به <تصفيق> وكان مبسوط جدا It's the first time I've been talking to you for a long time it's the first time you smiled <تصفيق> in the interview this is a good story <تصفيق> زيد <تصفيق> معقول ما تاخذني there are reasons to smile, but it's not that simple. Osama's wife and two other children are stuck in Turkey to where the family first fled. Life's thrown many hazards their way. They come from a town in northeast Syria, which was under Assad attack and is now held by IS. Why did you leave Syria? What made you leave? لانه كانت القذائف والنيران على مدينتي بشكل كثيف جدا وممكن تشاهد انت تروح تقضي اي حاجه في الشارع القتلى من النساء والاطفال حصرا المدنيين الحقيقه Britain has recently begun air strikes against your country what do you think of what's happening now in the Syrian war I think that is a very bad the war in Syria وأنا أتصور أن فرنسا تورطت في الحرب مع روسيا 
وكان القتل الحقيقة معظمهم المدنيين أطفال والنساء وأنا واثق من هذا الكلام وأنا أطلب من الشعوب وليس من الحكومات أنه يتدخلوا في هذا الأمر ويطالبوا بوقف الحرب أصفها بجرائم حرب لأنه 90% من المقتولين مدنيين حصرا War drove the exodus to Europe, and this migrant story has come to stand for many. I read an interview with you from before where you said I would never, I could never forgive her. Now, a few months on, do you feel you could forgive her because your life changed? Uh, of course, uh, I think uh, yes, because I now uh, forgive this accident. Uh, uh, and uh, I uh, looking for uh, future my family and my uh, fam- uh, future my uh, uh, son. والحقيقة يعني مش بس أسامحها يعني أنا نسيتها خالص هذه الحادثة ولا يمكن يعني الرجوع للوراء بهذا. شوط. برافو. For now though, football's helped him maintain hope. His flight from Syria with his youngest child in his arms caught the world's attention for all the wrong reasons. What nobody knew, though, was that as well as Zaid, Osama was carrying a very precious possession. When I look at you there, you know, you're not carrying very much, of course, because you have to walk. What is in those bags? In these bags, uh, some uh, T-shirt to Zaid and some food. Um, that's all. And mm. this bag? The plastic bag? <laughs> that I have football, my football. You bought your football? <laughs> yes. Uh, all the way from bought, Turkey? Yes, uh, from Turkey, yes. From Turkey to Germany. You carried yes. it all the way? <laughs> yes. <laughs> OK. <laughs> yes. It's proof you really like football. <laughs> OK, I coach football that I very, very love. 